Ты живая? Ты не бойся. Я не кусаюсь. А как тебя зовут? Меня Сок. Сок? Что это? Я тебе все объясню. Только можно попробовать кусочек пирожного? Да, ешь! Пожалуйста, ешь все. Спасибо. Только никто не должен знать о тебе. Мне не разрешают играть, чтобы не тебе. Некоторым актерам съемки в кино не приносят удовольствия и положительных эмоций, а напротив, доставляют чувство досады от свалившейся славы. Так было и с ленинградским школьником Петром Артемьевым, который в 12 лет прославился на всю страну после роли наследника Тути в картине «Три толстяка». О том, как сложилась его судьба и почему он не стал профессиональным актером, мы хотим рассказать в этом видео. Петр Артемьев родился в 1954 году в городе на Неве и был обычным ленинградским мальчишкой с хулиганскими замашками. Как и многие дети тех лет, он любил пострелять из рогатки по стеклам, птицам и другим целям. Но в 1964 году эти шалости пришлось оставить навсегда. Петина мама, которая увлекалась народным театром, привела его однажды на студию Ленфильм. Симпатичного мальчика с кудрявой шевелюрой и звонким голосом сразу же приметил Алексей Баталов и пригласил его на роль принца в картину «Три толстяка». На съемках Алексей Владимирович много занимался с мальчиком по системе Станиславского, отрабатывая с ним отрывки из фильма по 30 раз, стараясь, чтобы все выглядело убедительно. Сок! А? Почему ты не спишь? Я не привык. В это время полагание еще идет представление. Расскажи что-нибудь. Я ничего не знаю. Съемки продолжались два года. Петр Артемьев пропустил много школьных занятий. И как он сам признается, его запросто могли оставить на второй год. Но этого не произошло. После выхода фильма мальчика ждал всесоюзный успех и слава. Письма от зрителей приходили мешками. И, конечно же, в школе он стал знаменитостью. На его пропуске и пробелы в знаниях учителя закрывали глаза и переводили из класса в класс. Но сам Петр Артемьев тяготился своей популярностью и не любил, когда на него показывали пальцем и говорили, что этот мальчик снимался в кино. Отчасти это стало причиной того, что Петр не стал больше заниматься, хотя предложений о съемках было очень много. К тому же надо было догонять класс и наверстывать упущенные знания, и Петр целиком и полностью посвятил себя учебе. После школы Петр Артемьев поступил на филологический факультет Ленинградского университета, преподавал в школе русский язык и литературу. Свою личную жизнь он связал с преподавателем народных танцев по имени Галина. В браке родилось двое детей. После выхода на пенсию Петра Вадимовича опять потянуло к актерскому ремеслу. Несмотря на отсутствие профессионального образования, его взяли штатным актером в Театр поколений в Санкт-Петербурге. Также на публике он появляется во время мероприятий, связанных с именем Алексея Баталова. С актрисой Линой Бракнита, которая сыграла в «Трех толстяках» девочку Суок, он периодически созванивается. Сейчас Петру Артемьеву 67 лет. Пожелаем же ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.